আচ্ছা যদি একশো চুয়াল্লিশ জন একটি কাজ নয় দিনে করে আর আটচল্লিশ জনে ওই কাজটি সাতাশ দিনে করে তাহলে কতজন লোক নিয়োগ করলে কাজটি চার দিনে করা যাবে সমস্যাটি কিন্তু একদম সহজ কিন্তু এই সমস্যাটি অধিকাংশ স্টুডেন্ট পড়ার পরে করতে পারছি না বলেই মনে করবে এবং এই সমস্যাটি জহরনবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষাতে এবছর আসার পক্ষে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা তো এই সমস্যাটি আমরা যদি জনসংখ্যা আর দিন সংখ্যা কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সেই চ্যাপ্টারের ধারণাকে প্রয়োগ করি তাহলে এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব কিন্তু সমস্যাটি কোথায় বেঁধেছে সমস্যাটি বেঁধেছে এই জায়গায় এই জায়গাটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে কি যে একটি কাজ একশো জন করতে পারে নয় দিনে আবার আটচল্লিশ জনে করতে পারে সাতাশ দিনে এই কথাটা কেন আছে আমরা ন্যাচারালি জানি যে কোনো একটা অঙ্কের সমস্যাতে কখনো বাড়তি কথা লেখা থাকে না কিন্তু এখানে এই কথাটা যদি বাড়তি কথা না হয় যদি এটা ব্যবহার করতে হয় কোথায় ব্যবহার করব আমার আলটিমেট উত্তর হচ্ছে কতজন লোক নিয়োগ করলে ওই কাজটি চার দিনে করা যাবে তো এই জায়গাটা যদি আমি লক্ষ্য করি আর এই জায়গাটাকে যদি আমি মুছে দিই তাহলে একশো চুয়াল্লিশ জন একটি কাজ করে নয় দিনে আর চার দিনে করতে গেলে কতজন লোক দরকার এবং অতিরিক্ত কতজন লোক দরকার এই সমস্যাটি যদি আমরা পাই তাহলে কিন্তু অধিকাংশ স্টুডেন্ট বলবে যে এই অঙ্কটা আমি পারবো অঙ্কটা কিন্তু এইটাই এই মাঝখানের কথাটা আটচল্লিশ জনে ওই কাজটি করতে পারে সাতাশ দিনে এই কথাটার কোনো দরকারই ছিল না আমরা একটু প্রুফ করে নেব যে আটচল্লিশ জনে সাতাশ দিনে করতে পারে কি পারে না সেটা আমরা পরে করব আগে আমরা এই জায়গাটা দেখে নিই যে একশো চুয়াল্লিশ জনে কাজটি করে কয় দিনে নয় দিনে এবার দেখো নয় দিনে সম্পন্ন করতে দরকার হয় এতজন এক দিনে সম্পন্ন করলে বেশি লোক দরকার হবে তাই নয় দিয়ে গুণ করে দেব আর চার দিনে সম্পন্ন করতে গেলে এই থেকে কম সময় দরকার হবে চার দিয়ে ভাগ করে দেব কেটে আমরা কত পাচ্ছি তিনশো জন লোক দরকার ওই কাজটি সম্পন্ন করতে যদি চার দিনের মধ্যে করতে চাই তো এত লোক যদি আমার দরকার হয় তার মধ্যে আমার হাতে তো একশো জন আছে তাহলে অতিরিক্ত কতজন দরকার হলো এটার থেকে এটা বিয়োগ করে পেলাম একশো আশি জন তো আমার একশো আশি জন লোক অতিরিক্ত দরকার হবে এবার আমরা দেখব যে এই যে আটচল্লিশ জনে সাতাশ দিনে করতে পারে এই যে বাড়তি কথাটা কেন বলা হলো অঙ্কের মধ্যে আমরা দেখি একশো চুয়াল্লিশ জনে করতে পারে নয় দিনে একজনে করতে পারে একশো চুয়াল্লিশ দিনে আটচল্লিশ জনে করতে পারে বাই আটচল্লিশ এবার তিন দিয়ে কাটলে নয়কে তিন হলো আটচল্লিশ কাটলে ষোলো হলো ষোলো দিয়ে একে কাটলে নয় হলো তিন নং সাতাশ হলো তো একশো চুয়াল্লিশ জনে যদি ওই কাজটি নয় দিনে করতে পারে তাহলে আটচল্লিশ জনে ওই কাজটা সাতাশ দিনে করতে পারে এটা প্রুভড হয়ে গেল এবং এই লাইনটাকে এখানে জোরানো হয়েছে তো এটা কিছুই না এই লাইনটাকে এখানে জোরানোর উদ্দেশ্য এটাই যে একটা স্টুডেন্ট যদি এই চ্যাপ্টারের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে বা কনসেপশন যদি ভীষণ ক্লিয়ার না থাকে তাহলে সে এই জায়গাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করবে এবং এই সমস্যাটি সে সমাধান করতে পারবে না তো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকি সব সময় যে সব জিনিয়াস ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে আমাকে বেছে বের করতে হবে যে উপস্থিত বুদ্ধি কার বেশি অঙ্ক তোমার এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপশন আছে তুমি এই চ্যাপ্টারের প্রচুর সমাধান করে এসেছ কিন্তু এরকম বাড়তি কথা আছে এরকম সমস্যার সমাধান তুমি করনি তো সেই জায়গাতে কোন ছেলে বা মেয়েটির মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি আছে যে এই লাইনটার দরকার নেই এবং এই দৃঢ় মানসিকতা আছে এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আইডিয়াটা এত ক্লিয়ার যে সে নিজে বলতে পারবে যে না এই লাইনটার কোনো দরকার নেই এই লাইনটা ছাড়াই এই অঙ্কটি হবে সেই ধরনের ছেলে বা মেয়েকে কম্পিটিশনে বাছাই করে তাদেরকে সামনের সারিতে আনার জন্য ওই বাড়তি কথাটা সংযোগ করা হয়ে থাকে তো আমাদের যদি ক্লিয়ার কনসেপশন থাকে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব যে ওই কথাটার প্রয়োজন নেই তো সেই জায়গায় পৌঁছতে গেলে আমাদের এই রকম সমস্যা প্রচুর সমাধান করতে হবে এবং আজকের এপিসোড এখানে শেষ করে দেব সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখো পরবর্তী এপিসোড আপলোড হলে তুমি তোমার মোবাইলে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে এবং ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও